আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ ইলিয়াস করিম লেকচারার ইন ম্যাথমেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে গণিত ক্লাসে স্বাগত আজ আমরা ম্যাথ সেকেন্ড পেপার চ্যাপ্টার ফোর লেকচার সিক্সটিন চলো শুরু করা যাক শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ পঞ্চাশ নাম সরি ঊনপঞ্চাশের ট নম্বর অঙ্ক আমরা জানি আমরা কিন্তু এস ও আহমেদ থেকে করতেছি এস ও আহমেদ থেকে চ্যাপ্টার ফোর বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ ঊনপঞ্চাশের ট নম্বর অঙ্ক যেখানে কী দেওয়া আছে দেখো সবাই এত সমীকরণ এর দুইটি মূলের অনুপাত থ্রি টু ফোর হলে সমীকরণটি সমাধান করো তাহলে এই সমীকরণটি দুইটি মূলের অনুপাত দেওয়া আছে থ্রি টু ফোর সমীকরণটি সমাধান করো তাহলে এখন আমাদেরকে সমীকরণ সমাধান করতে হবে আর দেওয়া আছে দুইটি মূলের অনুপাত দেওয়া আছে থ্রি টু ফোর তাহলে এখন কীভাবে সমাধান করা যায় প্রথমে আমরা লিখে নিই দেওয়া আছে তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা লিখে নিলাম দেওয়া আছে ওকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই যে সমাধানে প্রথমে সমীকরণটি দেওয়া আছে সমীকরণে দেওয়া আছে লেখার পর এখন দেখো দুইটি মূলের অনুপাত হওয়ার কথা থ্রি টু ফোর তাহলে অনুপাত থেকে সাধারণ অবস্থায় যাওয়ার নিয়ম কি ছিল তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে অনুপাত থেকে সাধারণ অবস্থায় যাওয়ার নিয়ম ছিল যে এই অনুপাতকে একই একই মান দ্বারা গুণ করতে হয় অর্থাৎ তুমি যদি এদের উভয়কে আলফা দিয়ে গুণ করো তাহলে একটা হবে থ্রি আলফা আর একটা হবে ফোর আলফা তুমি যদি এদের উভয়কে বিটা দিয়ে গুণ করো একটা হবে থ্রি বিটা আর একটা হবে ফোর বিটা অর্থাৎ অনুপাত থেকে সাধারণে ফিরে আসার জন্য তোমাকে একই মান দ্বারা উভয়কেই গুণ করতে হয় তাহলে দেখো আমরা কিন্তু বলতেই পারি প্রশ্নানুসারে প্রশ্নে বলা আছে দুইটি মূলের অনুপাত থ্রি ইস টু ফোর তাহলে এই এই প্রশ্নানুসারে আমরা বলতে পারি একটি মূল ভাবতে পারি থ্রি আলফা অন্য মূল ভাবতে পারি ফোর আলফা অর্থাৎ উভয়কেই একই মান আলফা দ্বারা গুণ করলাম তাহলে চলো লিখে নেওয়া যাক তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রশ্নানুসারে দুইটি মূল একটি হবে থ্রি আলফা অপরটি হবে ফোর আলফা আমরা এটাকে উভয়কে একই মান আলফা দিয়ে গুণ করেছে তুমি চাইলে আলফা ছাড়া অন্য কোনো কিছু দিয়ে গুণ করতে পারবা কিন্তু উভয়কে একই মান দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে অনুপাত থেকে সাধারণে আসা যায় এভাবে শিক্ষার্থীরা দেখো আমরা লিখেছি দুইটি মূল কিন্তু এই সমীকরণটির আসলে কয়টি মূল আছে আমরা নিশ্চয়ই জানি যেহেতু সমীকরণটি কিউবিক সমীকরণ এখানে কিন্তু এক্স কিউব লেখা আছে সুতরাং এটি কিউবিক বা ত্রিঘাত ত্রিঘাত সমীকরণ আমরা সবাই জানি ত্রিঘাত সমীকরণে তিনটি মূল থাকে তাহলে ত্রিঘাত সমীকরণে যদি তিনটি মূল থাকে নিশ্চয়ই এই সমীকরণেও তিনটি মূল থাকবে যার মধ্যে প্রশ্ন অনুসারে আমরা দুইটি মূল পেয়ে গেলাম থ্রি আলফা অ্যান্ড ফোর আলফা প্রশ্ন অনুসারে তাহলে নিশ্চয়ই আরও একটি মূল আছে সেই মূলটি নিয়ে কিন্তু প্রশ্নে কিছু বলা নাই সুতরাং তুমি তৃতীয় মূল তোমার ইচ্ছা মতো ধরে নিতে পারবা তাহলে শিক্ষার্থীরা এটা ত্রিঘাত সমীকরণ হওয়ার কারণে আমাদের নিশ্চয়ই তৃতীয় মূল থাকবে তাহলে সেই তৃতীয় মূল কি হবে তৃতীয় মূল আমরা ইচ্ছা মতো ধরে নিতে পারব মনে করো আমরা তৃতীয় মূল ধরলাম বিটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে ধরি অপর মূল বিটা ওকে এখন তাহলে আমরা তিনটা মূল থাকার কথা দেখো একটা মূল দুইটা মূল এবং তিনটা মূল আছে আমাদের সবারই মনে আছে যে তিনটা মূল থাকলে আমরা কিন্তু তিন রকম প্রপার্টিস জানি তিন রকম প্রপার্টিস আমরা জানি তোমরা নিশ্চয় আগের ক্লাসগুলো দেখেছ যে তিনটি মূলের যোগফল যার ফর্মুলা ছিল মাইনাস বি বাই এ দুইটি করে নিয়ে যোগফল যার ফর্মুলা ছিল সি বাই এ অ্যান্ড ফাইনালি তিনটি একসাথে গুণফল যার ফর্মুলা ছিল মাইনাস ডি বাই এ তাহলে তোমরা এই ফর্মুলাগুলো নিশ্চয়ই তোমরা আগের ক্লাসগুলোতে পেয়েছ তাহলে আমরা এখন কি করব প্রথম কাজ যেটা হবে তিনটি মূলের যোগফল তিনটি মূলের যোগফল কি সূত্র ছিল মাইনাস বি বাই এ আরও বলে রাখি এ বি সি ডি নিশ্চয়ই সবারই মনে আছে এক্স কিউবের সহককে এ বলা হয় অর্থাৎ এর মান টু এক্স স্কোয়ারের সহককে বি বলা হয় অর্থাৎ বি এর মান মাইনাস ওয়ান এক্সের সহককে সি বলা হয় অর্থাৎ সি এর মান মাইনাস টোয়েন্টি টু অ্যান্ড লাস্টের ধ্রুবক পথটাকে বলা হয় ডি ডি এর মান মাইনাস টোয়েন্টি ফোর তাহলে যত লেখা যাক আমরা যেই সূত্রগুলো আগে থেকে শিখেছি সেই সূত্রগুলো লেখা যাক ওকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই দেখো একটি মূল দুইটি মূল তিনটি মূল তিনটি মূলের যোগফল 
আমাদের ফর্মুলা ছিল মাইনাস বি বাই এ দেখো আমরা মাইনাস দিয়েছি উপরে নিশ্চয়ই বি নিচে নিশ্চয়ই এ আমরা দেখে আসি দেখো বি এর মান ছিল মাইনাস ওয়ান আর এর মান ছিল টু আমরা একটু আগেই বলেছি বি এর মান মাইনাস ওয়ান এর মান টু মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আপ চলে আসে এবার যদি আমরা একটু এই বাম পাশটা ক্যালকুলেশন করি যদি একটু বাম পাশটা আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে সবাই দেখো বাম পাশটা যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে সবাই দেখতে পাচ্ছ বাম পাশে ক্যালকুলেশন থ্রি আলফা প্লাস ফোর আলফা সেভেন আলফা হয় এদিকে তো হাফ ছিল নেক্সট এখান থেকে যে কোনো একটা মান আমরা বের করে রাখি আমি চাইলে বিটা বের করে রাখতে পারি অথবা চাইলে আলফা বের করে রাখতে পারি যে কোনো একটা মান এখান থেকে বের করে রাখব তো মনে করো আমরা বিটাকে বাম পাশে রাখলাম সেভেন আলফাকে ডান পাশে নিয়ে গেলাম তাহলে বিটার মানটা বের হয়ে থাকলো সমীকরণ এক শিক্ষার্থীরা নেক্সট আমরা কি বলেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে এই জাতীয় প্রপার্টিস কিন্তু আমাদের তিনটা আছে এটা ছিল প্রথমটা মাইনাস বি বাই এ আর পরেরটা কি ছিল নিশ্চয়ই মনে আছে পরেরটা ছিল সি বাই এ পরেরটা ছিল সি বাই এ আর বামে কি ছিল বামে ছিল দুইটা করে নিয়ে গুণ ফল দুইটা করে গুণ করে যোগ ফল কীরকম আমরা সরাসরি দেখে নিই তাহলে এই যে অর্থাৎ থ্রি আলফা ইন্টু ফোর আলফা প্লাস ফোর আলফা ইন্টু বিটা প্লাস বিটা ইন্টু থ্রি আলফা সুতরাং দুইটা করে নিয়ে গুণ ফল আমরা সবাই শিখেছি এগুলো আগের ক্লাসগুলিতে দেখো সবাই আমরা দেখতে পাচ্ছি নিশ্চয়ই যে আমাদের দুইটা করে দেখো এই যে প্রথমে দিলাম দুইটা পরে আরও দুইটা পরে আরও দুইটা দুইটা করে মূল নিয়ে গুণ করে যোগ এদের সূত্র ছিল সি বাই এ সবারই মনে আছে সি বাই এ আমরা কিন্তু কিন্তু একটু আগেই দেখিয়ে এসছি সি এর মান কত আর এর মান কত তো আমরা আরও একবার দেখতে পারি দেখো এই যে সি এর মান হচ্ছে সি এর মান হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি টু আর এর মান হচ্ছে টু সি এর মান মাইনাস টোয়েন্টি টু এর মান টু তাহলে আমরা এখন যোগ বিয়োগ করার চেষ্টা করি সবাই দেখো আমরা কিন্তু এখন যোগ বিয়োগ করতেছি তাহলে শিক্ষার্থীরা প্রথমে দেখো এই যে টুয়েলভ আলফা স্কোয়ার ফোর আলফা বিটা থ্রি আলফা বিটা যোগ করলে টুয়েলভ আলফা স্কোয়ার ঠিক আছে ফোর আলফা বিটা প্লাস থ্রি আলফা বিটা দুইটা মিলে হয় সেভেন আলফা বিটা মাইনাস ইলেভেন ছিল লেফটে চলে আসলে হবে প্লাস ইলেভেন নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো বিটা দেখতে পাচ্ছি এই বিটার মান কিন্তু আমাদের উপরে আছে এই বিটার মান উপরে আছে উপরে কত আছে দেখো বিটার মান আছে হাফ মাইনাস সেভেন আলফা তাহলে বিটার মান হাফ মাইনাস সেভেন আলফা এই বিটার পরিবর্তে লিখতে পারি হাফ মাইনাস সেভেন আলফা তাহলে চলো দেখা যাক আমরা লিখেছি সব কিছুই ঠিক আছে আগের মতোই আছে শুধুমাত্র বিটার পরিবর্তে লিখেছি হাফ মাইনাস সেভেন আলফা এক নং থেকে মান বসিয়ে সেক্ষেত্রে বাকি অংশ পুরোটাই ক্যালকুলেশন আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে সো আমি ক্যালকুলেশনগুলো আর না বলি তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে আর আমি সবার লাস্টে তোমাদের স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য সুযোগ দিব তখন তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে লিখে নিবে তাহলে বুঝতে পারবে তাহলে আমি বাকি ক্যালকুলেশনটা আমি আর না বলি শিক্ষার্থীরা তোমরা এখন দেখতে পাবা শিক্ষার্থীরা দেখো সবাই এই যে আমাদের বাকি ক্যালকুলেশন আমরা ডিটেলস ক্যালকুলেশন করেছি ডিটেলস ক্যালকুলেশনের এক পর্যায়ে শুধুমাত্র এটা একটু বুঝাই দিই দেখো এই যে মাইনাস সেভেন আলফা ছিল মাইনাস সেভেন আলফাকে আমরা মিডিল টার্ম ব্রেক করলাম দেখো মিডিল টার্মকে ব্রেক করলে আসে মাইনাস ফোরটি ফোর আলফা প্লাস থার্টি সেভেন আলফা অর্থাৎ যদি তুমি মাইনাস ফোরটি ফোর থেকে থার্টি সেভেন যদি মাইনাস করে দাও তাহলে কিন্তু মাইনাস সেভেন আলফা ফিরে আসে আর আমাদের মিডিল টার্মের নিয়ম কি ছিল আমরা কিন্তু এটা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে করতে পারি আবার যদি তুমি চাও যে সরাসরি ম্যানুয়ালি করবা সেটাও করতে পারি তো সেটা কীরকম যদি আমি একটু পাশে দেখিয়ে দিই যে আসলে কীভাবে আমরা এটা করলাম দেখো আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে মিডিল টার্মের নিয়ম ছিল এই যে প্রথমটা আর লাস্টেরটা গুণ করা সেভেন্টি ফোর এবং টোয়েন্টি টু গুণ করা মিডিল টার্মের নিয়ম ছিল দেখো সবাই আমি একটু পাশে করে দিই রাফ আকারে সেভেন্টি ফোর ইন্টু টোয়েন্টি টু প্রথমটা লাস্ট চারটা গুণ করলাম এখন দেখো নিশ্চয়ই এটা দুই দিয়ে ভাগ যায় দুই দিয়ে যদি ভাগ দিই শিক্ষার্থীরা মনে রাখবা এটা কিন্তু আমরা লসাগু করতেছি না লসাগুর নিয়ম এক রকম আর মিডিল টার্মের জন্য আর এক রকম সো এই দুই দিয়ে আমি যে কোনো একটাকে ভাগ করব একই সাথে দুইটাকে ভাগ করা যাবে না যদি লসাগু হতো তখন নিয়ম কি ছিল এই মান দিয়ে সবাইকে ভাগ করতে হবে বাট এই যে মিডিল টার্মের যে নিয়মটা এখানে কিন্তু আসলে এই মান দিয়ে সবাইকে ভাগ করা যাবে না যে কোনো একটাকে ভাগ করতে হবে মনে করো আমি টু দিয়ে ভাগ করলাম সেভেন্টি ফোরকে টু দিয়ে সেভেন্টি ফোরকে ভাগ করলে থার্টি সেভেন আসে তাহলে যেহেতু আমরা প্রথমটাকে ভাগ করেছি 
পরেরটাকে ভাগ করা যাবে না পরেরটা টোয়েন্টি টু ছিল এটা টোয়েন্টি টুই থাকবে তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা কিন্তু সেভেন্টি ফোর এই যে সেভেন্টি ফোর এবং টোয়েন্টি টু ফার্স্ট আর লাস্ট এদের গুণফল নিয়েছি নিয়ে দুই দিয়ে যেহেতু ভাগ যাচ্ছে দুই দিয়ে ভাগ দিলাম প্রথমটাকে পরেরটাকে আর ভাগ দেওয়া যাবে না রয়ে গেল এখন দেখো এখান থেকে আমাদের পাওয়া যাচ্ছে মিল ডাম বেগটা কীরকম দেখো এই যে দুই গুণ বাইশ দুই গুণ বাইশ নিশ্চয়ই দুই গুণ বাইশ নিশ্চয়ই চুয়াল্লিশ হয় দুই গুণ বাইশ করলে হয় চুয়াল্লিশ আর বাকি থাকে কোনটা বাকি থাকে থার্টি সেভেন তাহলে দেখো চুয়াল্লিশ থেকে থার্টি সেভেন কিন্তু মাইনাস করলে কিন্তু সেভেন পাওয়া যায় সেভেন পাওয়া যায় আর নিশ্চয়ই চুয়াল্লিশ এবং থার্টি সেভেনের গুণফল নিশ্চয়ই এদের গুণফলের সমান হবে যেহেতু আমরা এখান থেকেই এখান থেকেই যেহেতু আমরা এটা পেয়েছি নিশ্চয়ই চুয়াল্লিশ এবং থার্টি সেভেন গুণ করলে এই গুণফলটাই পাওয়া যাবে সো আমরা এভাবে করলাম তোমরা চাইলে ক্যালকুলেটারের সাহায্য মিডিল টার্ম ব্রেক করতে পারো তাহলে আমরা কিন্তু এখানে মাইনাস সেভেন আলফাকে মিডিল টার্ম ব্রেক করলাম মাইনাস ফোর্টি ফোর প্লাস থার্টি সেভেন শিক্ষার্থীরা বাকি অংশ ক্যালকুলেশান তোমরা দেখলেই বুঝবে আমি যেটা বললাম যে আমি সবার শেষে তোমাদের জন্য স্ক্রিনশট নেওয়ার ব্যবস্থা করব আপাতত আমি ক্যালকুলেশানটা খুব দ্রুত বলে যাই তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা নেক্সট ক্যালকুলেশান আশা করি সবাই বুঝতে পারব এখন দেখো এই যে আমরা তাহলে কী পেলাম আমরা পেলাম টু আলফা প্লাস ওয়ান ইন্টু থার্টি সেভেন আলফা মাইনাস টোয়েন্টি টু ইকুয়াল জিরো সবাই জানি কি লিখতে পারি লিখতে পারি নিশ্চয়ই হয় প্রথমটা জিরো অথবা পরেরটা জিরো সবাই জানো এটা হয় প্রথমটা জিরো অথবা পরেরটা জিরো আমরা তো উৎপাদকের ক্ষেত্রে তো আমরা এভাবেই কাজ করে থাকি নেক্সট দেখো প্রথমটা থেকে আমরা আলফার মান বের করলাম মাইনাস আপ দ্বিতীয়টা থেকে আমরা আলফার মান বের করলাম টোয়েন্টি টু বাই থার্টি সেভেন এবার আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে আমরা কিন্তু মোট তিনটা প্রপার্টিস কিন্তু আমরা শিখেছি তিনটা প্রপার্টিস যার মধ্যে আমরা প্রথম দুইটা শেষ করে ফেলেছি প্রথম দুইটা কি ছিল আমি যদি একবার শুধু একটু দেখিয়ে আসি প্রথম দুইটা কি ছিল শিক্ষার্থীরা দেখো সবাই প্রথম দুইটা আমাদের ছিল এই যে প্রথমটা ছিল হচ্ছে একটা করে মূল নিয়ে যোগফল মাইনাস দি বাই পরেরটা ছিল কি দুইটা করে নিয়ে দুইটা করে নিয়ে দুইটা করে নিয়ে যোগফল এটা ছিল সি বাই এ আর লাস্টেরটা কি ছিল নিশ্চয়ই মনে আছে লাস্টেরটা ছিল তিনটাই নিতে হবে একবারে একটা দুইটা তিনটা তিনটাই নিতে হবে একবারে তাহলে তুমি যদি তিনটাই যদি একবারে নাও তো সেটা সূত্র কি ছিল এটা মাইনাস বি বাই এ এটা সি বাই এ লাস্টেরটা সূত্র ছিল মাইনাস ডি বাই এ তাহলে চলো দেখা যাক শিক্ষার্থীরা দেখো এই যে আমাদের লাস্টের টুকু যেটা আমরা বলতে চাচ্ছি তাকে এই যে আমরা আবার লিখে তিনটা মূল নিলাম একসাথে এই যে প্রথম মূল দ্বিতীয় মূল এবং তৃতীয় মূল তিনটা মূল নিলাম একসাথে যাদের ফর্মুলা ছিল মাইনাস ডি বাই এ তো ঠিক আছে আমরা মাইনাস দিয়ে দিলাম ডি এর মান এবং এর মান তা আমরা তো প্রথমেই বলেছিলাম ডি কত এ কত তারপর আরেকবার দেখো এই যে নিশ্চয়ই লাস্টের ধ্রুবক পথটাকে ডি বলা হয় অর্থাৎ ডি এর মান মাইনাস টোয়েন্টি ফোর আর প্রথম এই মানটাকে এ বলা হয় এর মান টু সুতরাং ডি এর মান মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এর মান টু সবাই দেখো ডি এর পরিবর্তে মাইনাস টোয়েন্টি ফোর আর এর পরিবর্তে টু আর এই মাইনাসটা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছি এই মাইনাসটা হচ্ছে এই সূত্রের মাইনাস যোগ বিয়োগ করলে টুয়েলভ আসে এদিকে গুণ করে দিলে টুয়েলভ আলফা স্কোয়ার বিটা ইকুয়াল টুয়েলভ যদি আমরা টুয়েলভ টুয়েলভ কেটে দিই উভয় পক্ষ থেকে যদি আমরা টুয়েলভ টুয়েলভ কেটে দিই নিশ্চয় আলফা স্কোয়ার বিটা থাকবে এদিকে ওয়ান থাকবে এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা বলি এই যে আমরা আলফা দুইটা মান পেয়েছি এই দুইটা মানের মধ্যে আসলে দুইটা মান গ্রহণযোগ্য হবে না একটা মান গ্রহণ দুইটা মানই গ্রহণযোগ্য হবে না একটা গ্রহণযোগ্য হবে এখন কোনটা গ্রহণযোগ্য হবে আর হবে না এটা ডিপেন্ড করবে শুদ্ধি পরীক্ষার উপরে আমরা ছোটোবেলায় করেছি শুদ্ধি পরীক্ষা অর্থাৎ সমীকরণের মধ্যে মান বসিয়ে আমরা দেখতাম যে সিদ্ধ হয় কি না বা সত্য হয় কি না সত্য হলে গ্রহণযোগ্য আর মিথ্যা হলে গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে আমরা একটা কাজ করি আলফার মান মাইনাস আপ এটা মনে হচ্ছে গ্রহণযোগ্য হবে এই মানটা ছোটো আছে মনে হচ্ছে গ্রহণযোগ্য হবে যেটা নিয়ে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে যে বাইশ বাই সাঁত্রিশ এই মানটা অনেক বড় এটা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে তো যেটা নিয়ে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে এই মানটা নিয়ে আমরা টেস্ট করি তাহলেই বুঝতে পারব যে আমাদের কোন মানটা অ্যাকচুয়াল তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা এখন আলফার মান বাইশ বাই সাঁত্রিশ দেখার চেষ্টা করি যে সিদ্ধ করে কি না কোথায় বসাবো সমীকরণ দুইয়ে বসাই যেহেতু সমীকরণ দুইটা অনেক ছোট আছে 
তাই আমরা সমীকরণ দুয়ে বসিয়ে দিই আলফা ইকুয়াল বাইশ বাই সাঁত্রিশ দেখো আমরা লিখেছি দেখো সবাই খেয়াল করো আমরা লিখেছি আলফা ইকুয়াল আলফা ইকুয়াল বাইশ বাই সাঁত্রিশ হলে সমীকরণ এক থেকে আলফা ইকুয়াল বাইশ বাই সাঁত্রিশ হলে সমীকরণ সরি সমীকরণ দুই থেকে এই যে সমীকরণ দুই দুইয়ে আলফার জায়গায় আমরা বসিয়ে দিয়েছি বাইশ বাই সাঁত্রিশ হোল স্কোয়ার ছিল বিটা বিটার মান লিখেছি মাইনাস টু সেভেন্টি ওয়ান বাই সেভেন্টি ফোর বিটার মান আমরা এটা কোথায় পেলাম দেখো আমাদের যে সমীকরণ এক ছিল সবাই নিশ্চয়ই মনে আছে সমীকরণ এক ছিল সমীকরণ একে কী ছিল যদি আমরা একটু দেখে আসি সবাই দেখো যে সমীকরণ একে আমাদের কী ছিল নিশ্চয়ই সবাই দেখতে পাচ্ছ এটা ছিল আমাদের সমীকরণ এক একদম প্রথমে বিটা ইকুয়াল হাফ মাইনাস সেভেন আলফা সমীকরণ একে যদি আমরা আলফার মানটা বসিয়ে দিই তাহলে নিশ্চয়ই বিটার মানটা পাবো তো শিক্ষার্থীরা আমরা এখন এই এই এক নং সমীকরণে আলফার মানটা বসিয়ে বিটার মানটা বের করব দেখো সবাই আমি পাশে লিখে রেখেছি দেখো পাশেই লিখে রেখেছি এক থেকে বিটা সমান হাফ মাইনাস সেভেন আলফা ছিল আলফার মান বসানো হয়েছে এটা ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে বাই ক্যালকুলেটার এই মানটা পেয়েছি আমরা এই মানটা পাওয়ার পর এখন আমরা তাহলে কি করলাম আমরা আলফা স্কোয়ারের মান তো বসিয়ে দিলাম আর এই বিটার মানটা সাইড নোট থেকে পেয়েছি মাইনাস টু সেভেন্টি ওয়ান বাই সেভেন্টি ফোর তাহলে বিটার পরিবর্তে বসালাম বিটার মানটা যা সাইড নোট থেকে পেয়েছি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখলাম যে এই মানটা আসে এই মানটা আসার পরে যা সম্ভব নয় এটা সম্ভব নয় কেন সম্ভব নয় এই কারণে দেখো এটা কাটাকাটি করলে যতই আসুক না কেন এটা কাটাকাটি করলে যাই আসুক না কেন যেহেতু দেখো এই মানটা আর এই মানটা কিন্তু সমান না এই মানটা আর এই মানটা কিন্তু সমান না সমান যেহেতু না নিশ্চয়ই এরা কাটাকাটি হয়ে ওয়ান হয়ে যাবে না সমান হলে এরা যদি সমান হয়ে যেত তাহলে এরা কাটাকাটি হয়ে ওয়ান হয়ে যেত যেহেতু এরা সমান না তো নিশ্চয়ই কাটাকাটি করলে ওয়ান হবে না কিন্তু ডান দিকে তো আমার ওয়ান আছে সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা কাটাকাটি করলে কখনোই ওয়ান পাওয়া যাবে না ডান দিকে ওয়ান আছে আর আরও একটি ব্যাপার দেখো ডানে কিন্তু প্লাস চিহ্ন আছে কিন্তু বামে দেখো মাইনার চিহ্ন আছে সুতরাং যদি এরা ওয়ান হয়েও যেত তারপরও এর কিন্তু মাইনাস ওয়ান হতো ডানে আছে প্লাস ওয়ান সুতরাং মাইনাস থাকার কারণে আর ডানে প্লাস থাকার কারণে এরা কখনোই সমান হওয়া সম্ভব না আবার দেখতে পাচ্ছি যে এরা সমান না সব কিছু মিলায় এটা কখনোই অনেক সমান না যা সম্ভব নয় অতএব বলতেই পারি আলফা ইকোয়াল বাইশ বাই সাঁত্রিশ দিয়ে আমরা টেস্ট করতেছিলাম দেখতে পেলাম সম্ভব হলো না অতএব বলতেই পারি আলফা ইকোয়াল বাইশ বাই সাঁত্রিশ সম্ভব না আলফা ইজ নট ইকুয়াল বাইশ বাই সাঁত্রিশ তাহলে আলফার মান যদি বাইশ বাই সাঁত্রিশ সম্ভব না হয় তো নিশ্চয়ই তাহলে আলফার মান মাইনাস আটটা সম্ভব হবে এটা যেহেতু সম্ভব না নিশ্চয়ই এটা সম্ভব কারণ একটা তো সম্ভব হবে সুতরাং আমরা এটা সম্ভব না অতএব আলফা ইকুয়াল মাইনাস সাত সো আমরা লিখে দিলাম এখন দেখো আলফা ইকুয়াল মাইনাস সাত এখন আমাদের কাজ কী হবে আমাদের কাজ হবে যে তারা কিন্তু বলেছিল সমীকরণ সমাধান করো সমীকরণ সমাধান করা মানে কিন্তু সমীকরণটির মূল বের করা আবারও বলি আমাদের প্রশ্নে ছিল সমীকরণ সমাধান করো সমীকরণ সমাধান করতে বলা মানে সমীকরণের মূল বের করা এখন এই সমীকরণটির আমরা এখন মূল বের করব তো দেখো আমরা আবারও লিখলাম এক থেকে এক থেকে লিখে সেই বিটার মানটা হাফ মাইনাস সেভেন আলফা নিশ্চয়ই সবারই মনে আছে এক নম্বরে বিটা ইকুয়াল হাফ মাইনাস সেভেন আলফা ছিল আমরা কি করব আলফার মান মাইনাস হাফ বসিয়ে দিব আমরা আলফার পরিবর্তে মাইনাস হাফ বসিয়ে দিলাম আলফার পরিবর্তে মাইনাস হাফ বসানোর পরে ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে বিটার মান পেলাম আমরা ফোর পেলাম নেক্সট একটা মূল ছিল কিন্তু বিটা আশা করি সবারই মনে আছে যে মূল ছিল মোট তিনটা এই তিনটার মধ্যে একটা ছিল আমাদের বিটা আর দুইটা কি ছিল আর দুইটা একটা ছিল থ্রি আলফা আর একটা ছিল আমাদের ফোর আলফা আশা করি অঙ্কের শুরুতে সবারই মনে আছে যে একটি মূল ছিল থ্রি আলফা অন্য মূল ছিল ফোর আলফা আর আরেকটি মূল ছিল বিটা তো আমরা বিটার মানটা বের করতে পারলাম এখন আমাদের বের করা দরকার থ্রি আলফার মান এবং ফোর আলফার মান তাহলে আমরা আলফার পরিবর্তে মাইনাস হাফ বসিয়ে দিলাম এটা আসলো আমরা আমরা আলফার পরিবর্তে আবারও বসিয়ে দিলাম মাইনাস হাফ এটা আসলো আর বিটার মান আমরা আগে বের করেছিলাম ফোর বিটার মান আমরা আগেই বের করেছিলাম ফোর তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা এখানে কিন্তু তাহলে দেখো প্রশ্নে যেহেতু বলা ছিল সমাধান করো আর আমি কিন্তু আগেই বললাম সমাধান করা মানেই হচ্ছে সমাধান করা 
मान हे समीकरणटर मूल बेर क्योंकि समीकरणटर मूल बेर करते एक मूल थ्री आलफा जार मान माइनस थ्री बै टू अपर मूल फोर आलफा जार मान माइनस टू एवं आकटा मूल बीटा जार मान फोर तीन टी मूल बेर करते मूल बेर मान समाधान करा तो तीन हमारे आंसार यही तीनटा हमारे आंसार तो शिक्षार्थी तुम्हारा अवश्य मैथटा निजे निजे ना देखे प्रैक्टिस कर रिविसन देर जो मैथट आगे खात भलोक लिखे नहीं तो हमें एकटू पर तुम्हारे स्क्रीनशट नार व्यवस्था करब तुम्हारा खूब द्रुत स्क्रीनशट नहीं एक तुम्हारे एक होमवर्क दी शिक्षार्थी तुम्हारा देखो तुम्हारे एक होमवर्क दीचे हमें निश्चय तुम्हारा देखते पाच होमवर्क एक नम्बर अंक ये हे होमवर्क एक मूल वन प्लस आई हम एत समीकरण की समाधान करो हमें एखे आंसार दिए दिए देखते एक चतुर्घात समीकरण चतुर्घात समीकरण थकले कूल है चार्ट एक दुईटा तीनटा चार्ट सूतरा समीकरण की समाधान आस चार्ट सूतरा तुम्हारा ये निजे चेष्टा कर तुम्हारे बोर हेल्प नहीं तुम्हारा आगे क्लसगुल हेल्प नहीं तो शिक्षार्थी हमें एन तुम्हारे स्क्रीनशट नार व्यवस्था करी तुम्हारा खूब द्रुत स्क्रीनशट नहीं शिक्षार्थी तुम्हारा ये अवस्थाते एक स्क्रीनशट नहीं नाओ आशा करी तुम्हारा नहीं सर दिल तुम्हरा ये अवस्थाते एक स्क्रीनशट नहीं नाओ एक मिनिट ये अवस्थाते तुम्हारा स्क्रीनशट नहीं नाओ आशा करी नहीं हमें आबाद सर दीची एब तुम्हरा स्क्रीनशट नहीं ये अवस्था से तुम्हारा और एक स्क्रीनशट नहीं नाओ शिक्षार्थी एक लाइन गैप गल कि देखा जा आशा करी जाए ओके ठीक है ये अवस्थाते ये अवस्था से तुम्हारा एक स्क्रीनशट नहीं नाओ आशा करी नहीं छो नेक्स्ट नेक्स्ट तुम्हारा स्क्रीनशट नहीं अवस्था से तुम्हारा और एक स्क्रीनशट नहीं नाओ ये अवस्था से तुम्हारा और एक स्क्रीनशट तुम्हारा नहीं नाओ चेन्ज करी सबाई अवस्थाते एक स्क्रीनशट नहीं आशा कर नहीं लाइने जाक्सट हे तुम्हरा ये अवस्थाते एक स्क्रीनशट नहीं नाओ तुम्हारा अवस्थाते एक स्क्रीनशट नहीं नाओ ए फाइनल तुम्हारे जो होमवर्कटी दिए से होमवर्क स्क्रीनशट तुम्हारा नहीं नाओ ये अंकटी तुम्हारे होमवर्क शिक्षार्थी तुम्हारे होमवर्क छो देखो ये होमवर्क हमें जो एक डने सर ओके सबा देखते पाच एजे फिफ्टी वन नम्बर मैथ फिफ्टी वन नम्बर मैथ तुम्हारे होमवर्क तो शिक्षार्थी तुम्हारा एगुली खात लिखे नहीं निजे प्रैक्टिस कर सबा के पूर्ववर्ती समस्त लेकिन देखार अनुरोध कर आज छो षोलोतम लेकर ये अध्यायर उपरे आज ही छो शेष लेकर सूतरा बहुपति समीकरण आज हम शेष लेकर तुम्हारा षोलोटी लेकर प्रत्येक भिडियो तुम्हारा आबारों देखे एवं खात लिखे नहीं तुम्हारा होमवर्कगुलि कर पूरा अध्याय तुम्हारा भलोक प्रैक्टिस कर तो शिक्षार्थी ये अध्याय सर्वशेष लेकर हे एटी सबा भलो थेको आल्ला हाफिज